আসসালামু আলাইকুম আমি আফসানা আলমগীর খান স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির সন্ধ্যার খবরে ক্রাউন সিমেন্ট শিরোনাম দেখছিলেন এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে সাবেক স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন বিগত সরকারের সময় বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে টানাপোড়ন ছিল নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর তাও অনেকটাই কেটে গেছে আরও জানাচ্ছেন সফি মাহমুদ সাগর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তহিদ হোসেন শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে বিচারের মুখোমুখি করা হবে কিনা এমন প্রশ্নে জবাবে তিনি বলেন এক মাসের ভেতর সাবেক স্বৈরাচারী সরকার প্রধানকে দেশে ফেরাতে সব রকম ব্যবস্থা নেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব এক মাস সময় দিয়েছেন কিন্তু আদালত এই সময়ের মধ্যে আমরা তাকে ফেরত আনার চেষ্টা অবশ্যই আমাদের জন্য যা যা কিছু করা প্রয়োজন সেটা করবো কি পদ্ধতি তা হবে পদ্ধতিটা তো ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কোর্ট বলেছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে অ্যারেস্টের ওয়ারেন্টটা তো আমার কাছে আসে না গেছে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে পুলিশ পারবে না কারণ উনি দেশে নেই তখন আমাদের ইনভলভমেন্ট আসবে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল উল্লেখ করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর টানাপোড়ন কেটে যে উন্নতি হয়েছে দুই দেশের সম্পর্কের ভিসা প্রদানের ব্যাপারে ভারতের সরকারকে অবগত করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন কোন দেশের ভিসা দেয়া না দেয়া সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষ থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে তোমার দেশে শুধু না আমার দেশের অনেক অনেকেরই তোমাদের দেশে অবস্থিত অন্য দেশের মিশনে যেতে হচ্ছে তোমরা ভিসা না দিলে তারা যেতে পারছে না সে বাকিটুকু তাদের উপরে আমাদের এ ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করার কিছু নেই লেবানন থেকে যে সকল প্রবাসী দেশে আসতে চায় রাষ্ট্রীয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন করে সরকার তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছে বলে জানান উপদেষ্টা আঠারোশো জনের মতো আমাদের এখানে রেজিস্টার করেছে সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা স্বাস্থ্য ও গণমাধ্যম শ্রমিক অধিকার এবং নারী বিষয়ক পৃথক চারটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে সরকার উপদেষ্টা মণ্ডলীর বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে বন পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ কথা জানান ডাক্তার এ কে আজাদ খানকে স্বাস্থ্য কমিশন কামাল আহমেদকে গণমাধ্যম সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদকে শ্রমিক অধিকার ও শিরিন পারভিন হককে নারী বিষয় কমিশনের প্রধান করা হয়েছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কমিশনের বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে জুলাই আগস্ট বিপ্লবে শহীদ পরিবারকে ত্রিশ লাখ টাকা করে দেয়া হবে বলে এ সময় জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম এছাড়া দু হাজার পঁচিশ সালের জন্য সরকারি ছুটি ও অনুমোদন করে উপদেষ্টা পরিষদ যেখানে ঈদ উল ফিতরের ছুটি পাঁচ দিন ঈদ উল আজহার ছুটি ছয় দিন এবং দুর্গাপূজার ছুটি দুই দিন করার সিদ্ধান্ত হয় গঠনের কাজ শুরু করেছে এবং এই কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে কমিশন চারটি হল স্বাস্থ্য নিয়ে কমিশন গণমাধ্যমের উপর কমিশন শ্রমিক অধিকার নিয়ে কমিশন এবং নারী বিষয়ক কমিশন আমরা প্রত্যেক কমিশন হেডকে দায়িত্ব দিয়েছি তার কমিশনের সদস্যদেরকে একটা প্রাথমিক তালিকা দেয় সেখানে আমরা যদি মনে করছি যে ওনারা যে তালিকা দিয়েছেন তার সাথে একটু সংযোজন বিয়োজন হলে আরেকটু শক্ত হবে আমরা সেই কাজটা করছি উপদেষ্টা তেতাল্লিশতম বিসিএস এর নিয়োগ বাতিল করে নতুন করে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিএনপি একই সাথে চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর ছেচল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষা পুরোপুরি বাতিলের দাবিও করেছে দলটি এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন সবশেষ এই চার বিসিএস এর মাধ্যমে আওয়ামী অনুগত ও ছাত্রলীগের ক্যাডারদের পদায়নের টার্গেট করা হয়েছিল ইমরুল আহসানের রিপোর্ট সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির তরফ থেকে বলা হয় প্রশাসনে ব্যাপকভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের ফেসিবাদী আমলে প্রশাসন পরিণত হয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের আস্তানায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন পিএসসির পুরোপুরি সংস্কারের আগে সরকারি সব চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ রাখা উচিত বলে মনে করে বিএনপি একই সাথে সবশেষ তিন বিসিএস বাতিল এবং তেতাল্লিশতম বিসিএস এর নিয়োগ বাতিলের দাবি জানায় দলটি এখানে তেয়াল্লিশতম বিসিএস এর এই যে প্রজ্ঞাপন সেটা বাতিল করে ওই একই প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য যাতে জাস্টিস এনসিওর করা হয় সেটা প্রেসক্রাইব করেছি সুপারিশ করেছি পরে রইল চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এবং ছেচল্লিশ বিসিএস এটার কোনোটার মধ্যে আংশিক ভাইবা গ্রহণ করা হয়েছে মৌখিক পরীক্ষা কোথাও রিটার্নের পরীক্ষার রেজাল্টটা পরীক্ষার খাতা দেখা হচ্ছে 
আর একটা দেশে চল্লিশটার মধ্যে বোধহয় প্রিলিমিনারি এক্সাম নেওয়া হয়েছে এগুলো বাতিল করে নতুন করে যেন পরীক্ষাটা শুরু করা হয় দেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের পক্ষ থেকে যেখানে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার জোর দাবি জানানো হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে তেতাল্লিশতম বিসিএসের ঢালাও নিয়োগদানের মাধ্যমে সেই সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্যদের সরকারি প্রশাসনের উচ্চতর পদসমূহে পুনর্বাসন করার এখানে পদায়ন করার বললে ভালো হবে এই অন্তর্গাতমূলক সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার পরিপন্থী এবং কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নহে এই নিয়োগ ফেসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র জনতার অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের সাথে বেমানি ও বিশ্বাসঘাতকতার সামিল সৈরাচের শেখ হাসিনার সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় পুলিশের এএসপি ও এসআই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করে তাদের নিয়োগ বাতিলের দাবিও জানান সালাউদ্দিন আহমেদ বিদায় নেবার পূর্বে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে মোট আটশো জনকে নিয়োগ প্রদান করে আমরা জানতে পেরেছি এর মধ্যে দুইশো জনের বাড়ি গোপালগঞ্জে এবং চারশো জন চারশো তিনজনই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের হত্যাকারী সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য যদি এই নিয়োগ বন্ধ করা না হয় তবে এর মধ্য থেকে এদের মধ্য থেকে তৈরি হবে উসি প্রদীপ ফরমান মাজাহার মহসিনের মতো ফেসিবাদের আরও বহু দূষণ সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স সীমা বাড়ানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিএনপি তথ্যটা ঠিক নয় ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশে এই মুহূর্তে সংস্কার কোনো সমস্যা নয় দাবি করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির এই নেতা বলেন যা করতে চান দ্রুত করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচনের রোড ম্যাপ ঘোষণার আহ্বান জানান তিনি একই অনুষ্ঠানে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল সালাম বলেন বিএনপিকে উপেক্ষা করে এ দেশে কোনো সংস্কার হবে না হাসিনা গণতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে উন্নয়নের ঘণ্টা বাজিয়েছে দাবি করে তিনি বলেন তার শেষ পরিণতি কি হয়েছে সেটা ভুলে যাবেন না অবিলম্বে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবি জানান তিনি এই দেশে সংস্কার কোনো সমস্যা না সমস যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষণা বিএনপিকে ঠেকানোর জন্য শত আয়োজন করা হচ্ছে আমার তো ভাই আপনার কাছে ক্ষমতা চাচ্ছি না বিএনপি আপনার কাছে ক্ষমতা চায় না দেশবাসীর তার ভোট অধিকারটা আমরা চাচ্ছি গত ষোলো বছর ধরে এই ভোট অধিকারটা আমরা চাইছি আপনি কি করবেন সেটা যত দ্রুত সম্ভব করেন করে একটি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন রোডম্যাপ ঘোষণা করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে ত্রয়োদশ সংশোধনীর অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে দশটি যুক্তি দেখিয়ে রিভিউ দায়ের করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আগামী রোববার তা শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হবে আজ এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি হলে সংবাদ সম্মেলন করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতারা তারা বলেন দু সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে দু সালে আপিল বিভাগ ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে সংক্ষিপ্ত রায় দেয় পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের আগেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে সংবিধান সংশোধন করা হয় তার ফলশ্রুতিতে পূর্ণাঙ্গ রায়ে আদালতে ঘোষিত সংক্ষিপ্ত আদেশ পরিবর্তন করা হয়েছিল যা ছিল বিচার বিভাগীয় প্রতারণা এমনকি এই সময়ের প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক অবসরে যাওয়ার আঠারো মাস পর রায় প্রকাশ করে এবং তাতে স্বাক্ষর করেন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফলশ্রুতিতে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংশ্লিষ্ট মৌলিক বেসিক স্ট্রাকচারের মর্যাদা অর্জন করে সুপ্রিম কোর্ট এই মৌলিক স্তম্ভ অসাংবিধানিকভাবে ঘোষণা করতে পারে না আমরা মনে করেছি যেহেতু একটি বিতর্কিত একটি রায় দেওয়া হয়েছে সেজন্য আমরা রিভিউ আবেদন আবেদন করছি তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এর বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ডিবি থেকে জানানো হয়েছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এর আগে বুধবার দুপুরে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শমশের মবিন চৌধুরীকে ফেরত পাঠানো হয় স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে যাওয়ার কথা ছিল শমশের মবিন চৌধুরী বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন দু সালে তিনি বিএনপির 
পদ থেকে পদত্যাগ করেন সবশেষ গত 7 জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের আগে 2023 সালের সেপ্টেম্বরে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন হন তিনি সাবেক সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আজিজ আহমেদ ও তার স্ত্রী দিলশাদ নাহার কাকুলির বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আশামস জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া আজিজ আহমেদ ও তার স্ত্রীর বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন আবেদনে বলা হয় আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার বিবিধ অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে নিজ নামে ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ দুদক অনুসন্ধান করছে অভিযোগের বিষয়ে রেকর্ডপত্র সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও আদালতকে জানিয়েছে দুদক বাংলাদেশ যদি জাপানের আইসিটি মার্কেটের এক শতাংশ কাজেও অংশ নিতে পারে তা এদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়াওমা কিমিনোরো সফটওয়্যার প্রকৌশলীদের দক্ষতা বাড়াতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি একথা বলেন জাইকা এবং বাংলাদেশের আইসিটি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে জাপানের টপসি প্রশিক্ষণ কোর্সের আদলে দেশের এক হাজার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই কর্মশালায় বি টপসি প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশে আইসিটি পেশাজীবীদের আরও শক্তিশালী এবং দক্ষ করে বৈশ্বিক বাজারের উপযোগী হিসেবে তৈরি করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন জাপানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টর খুবই সম্ভাবনাময় এখন দরকার পেশাজীবীদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে মার্কেট উপযোগী করে তোলা সারা বিশ্বে আইসিটি খাতে দিন দিন দক্ষ মানুষের চাহিদা বেড়েই চলেছে জাপানে তথ্য প্রযুক্তিগত যে পরিমাণ কাজ রয়েছে তার মাত্র এক শতাংশ কাজেও যদি বাংলাদেশের মানুষ অংশ নিতে পারে তাহলে তা এদেশের অর্থনীতিতে বেশ ভূমিকা রাখবে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিকেলে সিরাজগঞ্জ শহীদ শামসুদ্দিন গেইট এলাকায় জেলা বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন টুকু বলেন মার্চ কোনো ঐতিহাসিক মাইল ফলক না তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই এদিকে সমাবেশে অতিরিক্ত নেতাকর্মী মঞ্চে ওঠার কারণে মঞ্চ ভেঙে পড়ে এতে আহত হয়েছে অন্তত পনেরো জন রাজশাহী বিভাগীয় বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলিমের বক্তব্য চলাকালে নেতাকর্মীদের চাপে মঞ্চটি ভেঙে পড়ে দ্রব্যমূল্যের চাপে মানুষ অতিষ্ঠ বিগত জালিম সরকারের সময়ে যারা সিন্ডিকেট গড়েছিল তারাই এখনও সিন্ডিকেট পরিচালনা করছে উল্লেখ করে বর্তমান সরকারকে সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান বিকালে ঝিনাইদহ শহরের উজের আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে জেলা জামায়াত আয়োজিত কর্মী সমাবেশে সরকারের প্রতি এমন আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সাবেক স্বৈরাচার সরকারের প্রতি ইঙ্গিত করে জামাত নেতা আরও বলেন তারা ফ্যাসিস্ট হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ফ্যাসিস্ট না তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এখনও তারা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে তবে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না বলেন তিনি এর আগে মাগুরায় এক পথসভায় বৈষম্যহীন দেশ করতে দেশবাসীর প্রতি সহযোগিতা চেয়েছেন পুলিশের সাব সাব ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন নিয়োগে আবেদনের বয়স সীমা বৃদ্ধি এবং বয়স বৈষম্য নিরসনের দাবিতে মানববন্ধন করেছে চাকরি প্রত্যাশীরা সকালে রাজধানীর গুলিস্তানে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে মানববন্ধনে বক্তারা বলেন পুলিশ সংস্কারের পাশাপাশি পুলিশ নিয়োগে সংস্কার প্রয়োজন সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ বছর অনুসরণ করা হলেও সাব ইন্সপেক্টর ও সার্জেন নিয়োগের ক্ষেত্রে সাতাশ বছর বয়সীমা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোভিডের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় যারা সঠিক 
সময়ে স্নাতক সম্পন্ন করতে পারেননি তাদের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ দিতে দাবি জানান আন্দোলনকারীরা এছাড়া বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সাব ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন নিয়োগে সুপারিশ পাওয়ার পরও রাজনৈতিক কারণে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়নি তাদের ক্ষেত্রে নতুনভাবে আবেদন করার সুযোগ দেয়ার দাবি জানান বক্তারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সকল মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাবেক নেতারা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বুয়েট ছাত্রদলের সাবেক নেতৃবৃন্দের ব্যানারে মানববন্ধনের আয়োজন করেন সাবেক ছাত্র নেতারা এ সময় বক্তারা বলেন ড ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছে বিএনপি ভবিষ্যতেও করে যাবে তবে তার আশেপাশে পতিত স্বৈরাচার দোষরা ষড়যন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ করেন তারা বিএনপি নিয়ে ষড়যন্ত্র না করে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে করা সকল মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান সাবেক ছাত্র নেতারা বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন পরিচালিত কোনো পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয়ে অংশ নিলে বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড মোবাশের মোমেন সকালে সাবারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদের স্মৃতির প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই কথা বলেন পিএসএ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড মোবাশের মোমেন আরও বলেন কেবলমাত্র দায়িত্ব নিয়েছি অচিরেই জানতে পারবেন স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি কি করতে যাচ্ছি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি বীর শহীদের স্মরণে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করেন ও স্মৃতিসৌধের পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত সকালে মোহাম্মদপুর আদাবরের একটি হত্যা মামলায় তাকে আদালতে তোলা হয় পরে শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠায় সিএমএম আদালত বুধবার বিকেলে মহাখালী ডিওএইচএস এর একটি বাসা থেকে আতিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয় কোর্টে নেওয়া হয় সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক সাধনচন্দ্র মজুমদার সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর আলম এবং ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগারওয়ালকে বিভিন্ন মামলায় তাদেরকে কারাগারে পাঠানো এবং গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে আকস্মিক বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় ভারত বাংলাদেশের যৌথভাবে কাজ করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি রাজধানীর গুলশানে আমেরিকান সেন্টারে আয়োজিত সেমিনারে সংস্থাটির মানবিক সহায়তা প্রধান মুস্তফা এল হামজাউ বলেন দুদেশের মধ্যে অভিন্ন নদীপথগুলের সংস্কার এবং সমঝোতায় বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় অনেক ভূমিকা রাখবে দুর্যোগ মোকাবেলা ও এর ঝুঁকি কমাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রকল্প নিয়ে সংস্থাটি কাজ করছে জানিয়ে তিনি বলেন এর ফলে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষজন আগেই সতর্ক হতে পারবে জলবায়ু ঝুঁকি কমাতে এবং রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে নানা প্রকল্প নিয়ে ইউএসএআইডি কাজ করছে বলে জানান তিনি নগদ নিবেদিত অর্থনীতির খবর অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রম এবং কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া কোথাও চাঁদাবাজির খবর পাওয়া গেলেই ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি কারণ বাজারে টিসিবি ভবনের সামনে ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন নূর হোসেনের রিপোর্টে বিস্তারিত দীর্ঘদিন ধরে বাজারের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে নাভিশ্বাস উঠেছে ভোক্তাদের মাছ মাংস মুরগি ও সবজির বাজারের আগুনে পুড়তে হচ্ছে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সবাইকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণে নানাবিধ উদ্যোগ নিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার এরই অংশ হিসেবে ফসল ডট কমের উদ্যোগে রাজধানীতে ন্যায্য মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এতে বিভিন্ন ধরনের সবজি মুরগি ও গরুর মাংস বাজারের দাম থেকে বিশ ত্রিশ শতাংশ কমে বিক্রি হচ্ছে একটা শুরু করেছেন সেই জন্য জিনিসটা আমি পজিটিভ ভাবেই নিচ্ছি আর আশা করতেছি এর ফলে কিছুটা হলেও বাজার মূল্য স্বর্ণীয় পর্যায়ে আসবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বলেন অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে অন্তর্বর্তী সরকার পরিবর্তন তো হয়েছে আপনারা দেখেছেন কিন্তু যে খারাপ মানুষগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছিল যারা এই ইভিল প্র্যাকটিস গুলো করতো তারা তো আর চলে যায়নি তার হয়ে গেছে এবং সিন্ডিকেট শুধু আজকে না সিন্ডিকেট বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে একটা সমস্যা এবং আমাদের আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে এত বেশি মধ্যসত্ত্বভোগী আছে কিনা 
এবং তারা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে তো আপনারা দেখেছেন যে গতকাল আমাদের ভক্ত অধিকারের বিজি তিনি রাত তিনটা বাজে অভিযান চালিয়েছে এর আগে মধ্যরাতে ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কাপ্তান বাজারের আড়তে সরাসরি ডিম বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন এখন থেকে সরকার নির্ধারিত দামেই ডিম বিক্রি হবে মধ্যস্বত্ব যদি আমরা কমাতে পারি তাহলে এই যৌক্তিক মূল্যে যেটা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর নির্ধারণ করে দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললেন এবং গতকালকে আপনারা বিভিন্ন মিডিয়া দিয়েছেন রেটটা আমরা প্রেস বিক্রি দিয়েছি भिडियो सह अपडेट कर इचड़ाओ एन टीविर जनप्रिय सब अनुष्ठान और खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब ए वेरिफाइड फेसबुक पेज रत साढ़े दसटाए रतर खबर देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबाई